வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிட பீடத்தின் சார்பாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடையும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் இந்த நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் நிறையா வித்தியாசமான பரிகார முறைகளை சொல்லிட்டு வர்றோம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு ஆங்கில புத்தாண்டு இந்த கன்னியா லக்னம் கன்னியாராசி அன்பர்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் முதலில் உங்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த கன்னியா லக்ன கன்னியாராசி அன்பர்களுக்கு மூணாம் அதிபதி பலம் பொருந்தி இருக்கார் இந்த புத்தாண்டு பிறக்கிற அன்னைக்கு மூணு கூடிய செவ்வாய் பலம் ஸோ முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக சொத்து வாங்க முடியும் நாலாம் அதிபதியும் பலத்தில் இருக்கார் லக்னாதிபதியும் பலமாகிடுறார் எப்போவுமே தன் வீட்டை பார்த்த கிரகத்துக்கு வலிமை அதிகம் ஆட்சி உச்சத்துக்கு நிகரான வலிமை அதிகம் அப்போ உங்கள் லக்கணத்துக்கு நாலு கூடி ல நாலு கூடிய குரு நாலாம் இடத்துலே பலம் அதே மாதிரி லக்னாதிபதியும் பலம் பொருந்தி இருக்கார் சுகஸ்தானாதிபதியும் பலம் பொருந்தி இருக்கார் ஸோ இப்போ இந்த கன்னியா லக்கணம் கன்னியாராசி அன்பர்களுக்கு இந்த கிரக அமைவு படிப்பில் தடை இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல படிப்பு கண்டிப்பாக சரஸ்வதி யோகம் கூடும் குருபுதன் சேர்ந்தால் சரஸ்வதி யோகம் குருபுதன் சேர்ந்தால் சரஸ்வதி யோகம் நல்லா உங்களுக்கு ஒரு படிப்பு ஏற்படும் அதே மாதிரியே ஒரு ரொம்ப நாளாக வீடு வாங்க முடியலை நானும் முயற்சி செய்கிறேங்க முயற்சிக்கு மூணாம் அதிபதி வலுக்கணும் மூணாம் அதிபதியே செவ்வா அவரே பூமிகாரகன் அவரே வலுத்து உக்காந்துருக்கார் தன் வீட்டில் பலம் பொருந்து இருக்கார் கண்டிப்பாக சொத்து வாங்க முடியும் அதே மாதிரி டூ வீலர் வாங்கணுங்க ரொம்ப நாளாக ஒரு டூ வீலரையே ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் இதை கொடுத்துட்டு புதுசு வாங்கணும் வாங்கலாம் அதே மாதிரி நாலு கார் ரொம்ப நாளாக பழைய காரே வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மாற்றி புதுசு வாங்கலாமா சார் காரே இல்லை நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரடாவது வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா குடும்பத்தோடு எங்கேயும் போக முடியல குழந்தைகளை வச்சுட்டு டூ வீலரில் போக முடியல கார் வாங்க முடியுமா கார் வாங்க கண்டிப்பாக முடியும் சரி அதே மாதிரியே எங்கள் குலதெய்வம் கோயில் எங்களுக்கு வந்து கும்பிடவே தடை ஏற்படுது குலதெய்வங்களுக்கு போக முடியல ரொம்ப நாள் ஆச்சு போக முடியுமா நீண்ட தூரத்தில் இருக்க குலதெய்வம் போக முடியுமா அந்த வருஷம் போவீங்க சரி உங்கள் லக்கணத்துக்கு லாபாதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சந்திரன் அவர் எங்கே இருக்கார் ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் ஸோ ஆறாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் உங்கள் சாரி தவறாக சொல்லிட்டேன் உங்கள் லக்கணத்துக்கு ஆறு குடையவர் உங்கள் லக்கணத்துக்கு அஞ்சு குடையவர் அவர் எங்கே இருக்கார் நாலில் இருக்கார் ஆறுங்கிறது பூ அஞ்சுங்கிறது பூர்வீகம் ஆறுங்கிறது இருக்க தடை அது போய் நாலில் இருக்குது பூர்வீகத்தில் சொத்து கிடக்குங்க அதை பாகம் பிரித்து வாங்க முடியுமா வாங்க முடியும் சரி குழந்தை பேருக்கு ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு அவுட்டரில் சென்னை மாதிரி ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க ஊருக்கு அவுட்டரில் ஒரு மதுரவாயல் ஒரு ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஒரு காஞ்சிபுரம் ஸோ செங்கல்பட்டு ஏரியா எங்கேயாவது சொத்து வாங்க முடியலைங்க வாங்க முடியுமா வாங்கலாம் அதே மாதிரி உங்கள் பூர்வீகத்தில் சொத்து இருந்தால் பிரிக்கிறதா இருந்தால் பிரிச்சுக்கிறலாம் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரெண்டாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கர பகவான் பாக்கியாதிபதி பாக்கியத்தில் நீண்ட காலமாக எங்களுக்கு சம்பளமே உயரலை ஒரு ஐடி செக்டரில் இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் வந்து இல்லை ஒரு ஒரு ப்ரொமோஷன் ஒரு டீம் லீடர் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொமோஷன் எனக்கு வருமா கண்டிப்பாக ப்ரொமோஷன் வரும் சரி நான் வெளிநாடு போய் படிக்கலாமா அங்கே எனக்கு பார்ட் டைம் ஜாப் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா ரெண்டுங்கிறது வருமானம் ஒம்பதுங்கிறது நீண்ட தூரம் போகிறது பத்தாம் இடம் இது காலபுருஷனுக்கு பத்தாம் இடத்துல சுக்கரன் உட்காந்துருக்காரு ஸோ வெளிநாட்டில் வேலைக்கு போய் ரெண்டுங்கிற வருமானம் பார்ட் டைம் ஜாப் பார்த்துட்டு என்னுடைய படிப்பையும் பார்த்துக்கிறனும் எனக்கு ஒரு வருமானமும் கிடைக்கணும் கிடைக்குமா கிடைக்கும் சரி இந்த லக்கணத்துக்கு ஏழு குடையவர் நாலில் பலம் இந்த கன்னியா லக்கணத்துக்கு ஏழு குடைய குரு நாலில் பலம் சரி எங்கள் மாமனார் வீட்டிலேருந்து எனக்கு சொத்து வருமா என் மனைவி வழி சொத்து வருமா கண்டிப்பாக வரும் சரி எங்கள் வீட்டில் வய பெண் கல்யாணம் முடிகிற நிலமையில் இருக்காங்க பொண்ணு கல்யாணம் நடக்குமா இந்த ஜனவரி ஏழுக்கு அப்புறம் பேசுங்க குருவுங்க எதுவும் கிராஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நடக்கும் சரி அதே மாதிரி சகோதரோட ரொம்ப நாளாக கருத்து வேறுபாடு இருக்குது எங்கள் கூட பேச மாட்டுறாரு இப்போ ஏதாவது அவங்க கூட வந்து பேசுவாரா எங்கள் குடும்பத்தோடு சேருவாரா இப்போ மூணாம் அதிபதி பலம் இப்போ நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அவர் உங்கள் கூட சேர்ந்துருவார் ஸோ இந்த கிரக அமைவு நல்லா இருக்குது பதினொன்று கூட ஒரு ஆறில் லாபாதிபதி ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் அப்போ லாபாதிபதி ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறனால ஸோ அவர் உபஜயஸ்தானத்தில் இருக்கார் பதினொன்று உபஜயஸ்தானம் ஆறாம் இடமும் உபஜயஸ்தானம் ஒரு உபஜயஸ்தானாதிபதி உபஜயஸ்தானத்தில் ஆறாம் இடம் வெற்றி ஸ்தானத்தில் சரி லாபம் கூடுமா தொழிலில் லாபம் கூடும் 
சரி மூத்தவருடைய கருத்து வேறுபாடு இப்போ இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ராகு பகவான் அதை இயக்கிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த கருத்து வேறுபாடு இருந்தால் கருத்து வேறுபாடு நீங்கி வெற்றி நல்லா சுமூகமாயிரும் இல்லை சுமூகமாக இருக்கக்கூடிய உறவு கருத்து வேறுபாடாக இருக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கிறணும் மூத்தவங்களுடைய உறவில் அதே மாதிரி இந்த தொழில் வளம் பொருளாதார உயர்வு எல்லாமே நல்லா இருக்குது கன்னியாலக்கணம் கன்னியராசி அன்பர்களுக்கு இந்த புத்தாண்டு சுபமான ஆண்டே மீண்டும் மீண்டும் எத்தனை முறை கேட்டாலும் சுபமான ஆண்டே ஜனவரி ஏழுக்கு அப்புறத்தில் நல்லாயிருக்கும் சனி பகவான் பேர்ச்சி ஆனாலும் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா உங்கள் ராசிக்கு உங்கள் லக்கணத்துக்கு பன்னெண்டாம் இடத்தை ஐனசைன போகஸ்தானத்தை குரு பகவான் பார்க்குறார் பன்னெண்டாம் அதிபதி நாலில் பன்னெண்டுங்கிறது விரையம் நாலுங்கிறது சொத்து ஸோ உங்கள் பூர்வீக சொத்து விரயமாகி அதனால் லாபம் கிடைக்கும் இந்த கன்னியாலக்கண கன்னியராசி அன்பர்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பொக்கிசமான ஆண்டு இந்த ஆண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆண்டாக அமைய இறைவனை வேண்டிக் கொள்ளும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்